鳌拜，叩见太后。不知祥如出了什么事情，让太后急召臣入宫。祥妃在董鄂妃的药汤里下了一包粉末，给人逮个正着。祥妃坚称那是家传的凝神香末。皇太后觉得奇怪，想起大人是祥妃的舅舅，就只好请大人亲自尝尝。香妃，看来你舅舅他不敢喝，那就只有你喝了。皇太后饶命！臣妾着了，是砒霜。砒霜是哪儿来的？你这个大逆不道的东西，我替你父母杀了你，再向皇太后请罪。啊、放肆！臣一时气急攻心，望皇太后恕罪。皇太后，是舅舅叫臣妾这么做的。如果是你舅舅教的，那你们一家子人都脱不了干系。哀家最后问你一次：是你一个人的主意，还是有人指使？舅舅无关。好，哀家就念在你未伤及人命，坦白认罪，免你死罪。从此以后，祥妃打入冷宫，静思己过。臣妾谢皇太后不杀之恩。请你老人家代我照顾额娘，别告诉他我进了冷宫，行吗？香妃，走吧。鳌拜，你打算怎么还哀家这份人情呢？老臣的命是皇太后的，臣定当粉身碎骨，报答皇太后。大人武艺卓绝，哀家想让三阿哥好好锻炼。老臣若能担此重任，定当尽心竭力，将三阿哥锻炼成才，以报皇太后大恩。皇上和他的爱妃天天快活的跟神仙似的，什么事儿都不管不理，倒为难了格格，替他们扫雪挡风。汉人有句话：“养儿一百岁，长忧九十九。”我上辈子就是欠这个小祖宗的，这辈子来还债的，只希望我能百年终老，就可以安歇。也希望那个时候，皇上可以懂事，不需要我躺在棺材里，还替他操心，管这管那的。格格身子这么好，天天弄孙为乐，怎么进来竟说些不吉利的话？皇上吃吧，我没胃口。哦。嗯。哎，怎么了？快看看，快！怎么了？娘娘怎么了？娘娘，娘娘，娘娘，婉宁，娘娘，娘娘，婉宁，快来人呐！穿御衣，穿御衣，穿御衣，穿御衣，这快点，你走呀！娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，别怕，别怕，用力呀，用力呀，马上就出来了，使劲啊，娘娘，使劲，快，使劲。快使劲儿啊，娘娘！用力，用力！再来，再来！快，再加把劲儿！再来！哭啊！快哭！
哭啊，小阿哥，快哭啊！皇上，娘娘，哭啊，小阿哥。小阿哥还不足七个月，哦，身子非常虚弱，恐怕。快哭啊，小阿哥！皇上，就没事。一定是小阿哥没事。你放心，哭吧。朕一定不会让小阿哥有事的，朕亲自为他祈福。上天一定会保佑他的。传说只要独立爬上这石梯，诚心祈求，佛祖就会如愿。婉宁。我不求你像个一国之君，我只求你像个人一样的活着，行吗是这个世上最痛苦的人。你以为像这样折磨自己，他们就能活过来，一切回到原点吗？你错，大错特错了。我这一路走来，身边最亲、最爱的人都一一离我远去。可是我仍然坚持着走下去，从来都没想过放弃。你是我的儿子，我相信你，你也可以。好，如果你要一直这样做下去，我会一直陪着。
，婉宁，你怎么一声不吭就走了，还带走了我们的小阿哥？婉宁，来呀、啊，来追我呀、啊，来追我，婉宁。婉宁，婉宁，婉宁，不要走，婉皇上，该回去了。时辰到了，忘了我吧。不要啊，婉宁，婉宁。皇上突然流疏罪己，消失不见，难道连皇位都不要了？这皇上为情执着，真是跟先帝一模一样啊！现在最重要的是，要把皇上找回来，还有，此事千万不可外传。那就称病吧。反正这个月来，皇上都是称病不上朝的。你那也只是权宜之计。现在当务之急是要把皇上找回来。不过这各个行宫都已经找遍了，都没有皇上的踪迹。这皇上究竟去哪儿了？小心。
都不在了。阿弥陀佛，请施主保重。你马上跟我回去。嗯、我，福林，福林，啊，哥哥，哥哥，福林，你给我回来！福林，哥哥，福林，太后。太后，奴才，奴才去把皇上求回来。通知鳌拜，皇上不回来了，是吗？去，施主。亲的女人，最怕一种事，那就是丈夫不爱，儿女不孝，孤老终身。你若敢发毒誓，我戴上就信你。如果你说谎话，一辈子丈夫不爱，儿女不孝，你敢不敢发这个誓？好，我发誓，如果我说谎，我这一辈子就丈夫不忠，儿女不孝，孤独终老。你们满意了吧？先帝，这就是福林德的病吗？你们为情而生，为情而死，留下玉儿一个人，用一生去体会。升天，您真的要这样对玉儿吗？多尔衮，我多希望你现在就在我身边。吉祥，皇太后吉祥。玄烨啊，这些天灯都是你放的。是啊，皇奶奶不是告诉过玄烨，点天灯能为百姓祈福，能让人有希望，能让人开心吗？顺治十八年，孝庄皇太后对外宣称顺治驾崩，立八岁的皇三子玄烨为帝，即康熙帝，命索尼、苏克萨哈、鄂必龙、鳌拜为辅政大臣，自己则以太皇太后身份辅助康熙走向大清最风光鼎盛的康熙皇朝。皇